Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyiliğin peşine düşüyor. Fark yaratanlar başlıyor. Sevgili seyirciler, yeni bir Fark Yaratanlar programına hoş geldiniz. Türkiye'nin dört bir tarafında iyiliğin peşine düştük. İyi insanları arıyoruz. İnsanların hayatına katkısı olanların e, neler yaptığını, çalışmalarını sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken kimi zaman Türkiye'nin içindeki yabancılar da karşımıza çıkıyor. Kimi zamansa, belki de ilk defa bu programda olduğu gibi, biz yabancı diyarlara gidip e, bu insanların, daha doğrusu insanlarımızın hayatına can katan, hayat katan Türklerin peşine düşüyoruz. Bugün fark yaratanlarda ilk kez sizi yurt dışına götüreceğiz. Almanya'ya, Berlin'e, Türk toplumunun içine götüreceğiz. Ve bir hanımefendiyi tanıtacağız size. Gülcan Niş yıllardır Berlin'de yaşıyor. Berlin'in Berlin. Berlin'in içinde yaşayıp Berlin'e yabancı olan Türklerin arasında. Ve onları hiç tanımadıkları, bilmedikleri diyarda bambaşka bir konuda bilinçlendirmeye çalışıyor. Özellikle çevre konusunda e, Türk toplumuna yaptığı katkı gerçekten inanılmaz. Hatta işi bir e, Türk çevre günü yapmaya kadar getirmiş Gülcan Hanım. Bugün sizi Berlin'e götüreceğiz. Fark yaratanların sınırını aşacağız. T- t- yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da fark yaratmış insanımızı sizlere tanıtacağız. İsterseniz koltuklarınıza oturun ve sıkı tutunun. Gülcan Niş'in hikayesi hepinizi sarsacak kadar iyi. Is Berlin, Berlin. Die ewig junge Stadt, das ist Berlin, Berlin. Bu şehir sakinliğin, dinginliğin başkenti. Bu şehir geniş sokakların, büyük parkların, özgürlüğün ve disiplinli bir kuralcılığın başkenti. Bu şehir hem doğunun, hem batının, hem de Almanya'nın başkenti. Bu şehrin adı Berlin. Bir yanı durmuş saat gibi geçmişi, diğer yanı dijital bir saat gibi geleceği gösteriyor Berlin'in. Doğu Almanya'nın ihtişamlı ve güçlü Berlin'i, Batı Almanya'nın yenilikçi yanıyla birleşince iki ayrı dünyayı iç içe yaşayan tek bir şehir olmuş Berlin. İnsanları, kültürleri, tarihi, ideolojileri birbirinden ayıran Berlin duvarının doğusu, barok mimarisiyle süslü tarihi binalarıyla sizi yüzyıllar öncesine götürürken, Duvarın batı yakası, modern mimarinin en güzel örnekleriyle yeni dünyadan da örnekler sunuyor. Berlin, bir arada yaşamanın şehri şu yıllarda. Yıllar önce iki ayrı görüşten insanlar bu şehirde beraber yaşayamıyorken, bugün farklı dinlerden, milletlerden, kültürlerden yüz binlerce insan aynı sokaklarda yürüyor, Aynı fabrikalarda mesai arkadaşlığı yapıyor. Ve Berlin mozaiğinin en büyük parçasını kuşkusuz Türkler oluşturuyor. Almanya dedikleri gitti şöndür dilleri. Almanya dedikleri. 1961 yılında Almanya ile Türkiye arasında işçi anlaşmasının imzalanmasıyla Almanya yeni bir umut kapısı olarak birçok kişinin aklına düşmüştü. Almanya kiminin yuvasını yıktı? Kiminin yuvası oldu yıllar içinde. Gidenler Almanya'ya, dönenler Türkiye'ye alışmaya çalıştı. Ama herkesin aklı bir parça bıraktığı yerde kaldı. Türkiye'ye gelenler Almancı, Almanya'da kalanlar yabancı oldu. Bugün Berlin sokaklarında gezdiğinizde Türklerin yoğun olarak yaşadıkları mahallelerde 
Türkiye'den fazlasıyla izler buluyorsunuz. Her ne kadar Berlin'in tam ortasında olsalar bile onlar küçük Bayburtlarında, Elazığlarında, Çorumlarında, İstanbullarında yani küçük Türkiye'lerinde yaşıyorlar. Çanak antenlerle donanmış yüksek bloklar, balkonlarda asılmış çamaşırlar, Türkçe tabelalarla Berlin'de yaşayan Türkler her alanda kendilerini belli ediyorlar. Aslında bu farkındalık ve farklılık ilk bakışta olumlu gibi gözükse de uzun vadede uyum sorunlarına da yol açıyor. Almanya göçmenlerin uyumu konusunda birçok adım atsa da bazı konularda sıkıntı halen devam ediyor. Gelecek yıl e, misafir işçi anlaşmasının e, 50. yıl dönümü Almanya ile Türkiye arası ve bu e, geçtiğimiz 50 yıl değerlendirildiğinde e, Türklerin hala Almanya'da e, gerektiği yerlerde bulunmadığı söylenebilir. Her alan için geçerli bu. E, uyumsuzluk maalesef büyük bir sorun fakat Alman toplumu uyum sorununu hala sadece göçmenlerin bir sorunu gibi görmekte. Oysa uyum sorunu toplumsal bir sorun. E, uyumun başarılı olabilmesi için tabii ki hem göçmenlerin e, sorumluluklar üstlenmesi gerekiyor. Hem de çoğulcu toplumun yani Almanların e, birçok e, yapması gereken şeyler olduğu gerçek. E, özellikle eğitim alanında, e, özellikle iş alanında e, bunlar ikisi de birbirine bağlantılı zaten. E, günümüzde Türklerin en büyük sorunu e, yetersiz eğitim. Ve e, işsizlik yani e, istihdam e, bunlar da işte aynı anda çözülmesi için aslında e, büyük teşvikleri gerektiriyor. Eğitim sisteminin değişmesi gerekiyor. Çünkü e, iyi eğitim almış bir birey o topluma daha rahat uyum sağlayabilir. Ve aynı zamanda e, hem kendisi için hem e, toplum için e, faydalı bir birey olur. Tabi bu iki sorun insanların hayatını çok feci şekilde etkilemekte. Örneğin Berlin'de e, Türklerin arasındaki işsizlik oranı yüzde 45'lere dayanmış durumda. E, gençlerin arasındaki işsizlik oranı ise yüzde 50 civarında. Yani bunlar çok iç açıcı rakamlar değil. E, durum böyleyken tabii ki başka konulara insanlar maalesef gerekli ilgiyi, gerekli duyarlılığı gösteremiyorlar. Örneğin çevre konusunda. Çevre konusu Türkiye'nin olduğu gibi Almanya'da yaşayan Türklerin de öncelik sıralamalarında sonlarda bir yerde ancak yer bulabiliyor kendini. Almanya'da yaşayan Türklerin bu konuda ihmal edildiğini düşünen Gülcan Niş ise çalışmalarıyla bu konuda fark yaratıyor. Gülcan Niş, Almanya'da doğmuş, büyümüş ve okumuş bir çevreci. Ailesinin kökenleri Bolu'ya dayansa da o kendisini Berlinli olarak tanımlıyor. Üniversitede biyoloji okumuş olsa da o kendisini çevreci olarak görüyor. Çocukluğundan beri çevre konusuna karşı duyarlı olan Niş, Almanya'da yaşayan Türklerin bu konudaki ilgisizliğini fark edince hayatını çevre sorunlarına adamış. Arkadaşlar diyeceksiniz ki bu plastik torbanın ne alakası var? Plastik çünkü hayatımızı öylesine işgal etmiş ki. Şimdi size ve bugün bu plastik ve konusunu anlatmak isteyişimin sebebi şimdi sinemalarda bir film gösteriyor. Annem babam işçi olarak 1970 senesinde de buraya geldiler. Okul çağımda ben e, çok e, zor, meraklı bir çocuktum, e, çok e, kitap okurdum. 7-8 yaşımda e, şiirler yazma yazma başladım. Yani çevre beni küçükken çok ilgilendirmeye başladı. Hatırlıyorum ilk şiirimi güneş hakkında ben yazmıştım. Yani çok erken böyle dünya hakkında ve sorular sormaya başlamıştım. Liseyi bitirdikten sonra bir yolojiye karar verdim. Çev, yani çevreyle ilgili e, e, ve gönüllü ve çalışmaların e, yapabileceği fikri aklıma geldi. Evet sonra Buntun gençlik e, e, gençlik ve kurumuna gittim önce ve Buntun çünkü bir, bir normal derneği var bir de gençlere yönelik var. Ben Buntun ilk önce gençlik ve koluna gittim. Oradaki gençlere yönelik seminerlere katıldım. 
Ondan sonra konferanslarına ve katıldım. Ve bu esnada ve tabii ki çok çevrecilerle ve tanıştım. Çok çevreci bir insanlarla ve tanıştım. Ve bundayken benden başka hiç Türk kökenli gönüllüyle hiç karşılaşmadım. Yani hiç kimsene yoktu. Yani ne çalışan ne kadrolu çalışan zaten yoktu ama Gönüllüler arasında, çalışma gruplarında hiç Türk kökenli yoktu. Gittiğim seminerlerde hiç yoktu. Konferanslarda yüz, kaç yüz kişi oluyordu? 300-400 kişi benden başka bir Türk olmuyordu. Çevre hakkında bir bildiklerimi anlatmaya başladım. Gülcan Niş, çevre çalışmaları konusunda daha aktif ve planlı çalışmak için öncelikli olarak Almanya'nın en büyük çevreci örgütü Bunda katıldı. Sonrasında ise Almanya'da yaşayan Türklere daha iyi ulaşmak için Bund'un bünyesinde Yeşil Çember oluşumunu kurdu. Yeşil Çember'deki yaptığımız çalışmalar genellikle bilgilendirmeler oluyor. Bu bilgilendirmeler yazılı oluyor, sözlü oluyor. Ondan sonra yazılı deyince ise broşürler çıkartıyoruz o mesela. Şimdi geçen seneden beri ve Türkçe bir çevre dergisi çıkarmayız o başladık. Sonra bilgilendirme toplantıları sunuyoruz, seminerler ve sunuyoruz. Sonra kadınlara kurslar gerçekleştirdik, onları yetiştirdik. Hanımlarla seminerler düzenledik, ondan sonra hiç bilgi düzeyi düşük olan insanları çevreci olarak yetiştirdik. Onlar da çevresindeki insanları bilgilendirdiler. Ama en büyük e, yaptığımız faaliyetler Yeşil Çember'i e, kurduktan çok kısa bir süre sonra e, biz çevre gününü e, organize etmeye e, ve karar verdik. E, yani ve bu sene dördüncü kez çevre gününü organize ediyoruz. Yani e, bir sefer yani biz bir seferlik aslında organize etmek istiyorduk. Yani her sene geleneksel hale gelebileceğini biz biz hiç düşünmemiştik gerçekten. Yeşil Çember'in ilk hedefi Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına çevre bilinci oluşturmak. Bunun için Türkçe kaynakların bulunmadığını fark eden Yeşil Çember gönüllüleri ilk olarak çevreyle ilgili Türkçe broşürler ve dergiler hazırlamışlar. Bu dergilerin Türklere ulaşması için de Gülcan Niş ve arkadaşları her hafta Türk pazarlarına gitmiş ve herkese tek tek anlatmaya başlamışlar. <gülüyor> Herkese de söyleyin. Tamam, tamam. Çünkü bu sonra çok, çok fazla ve zarar veriyor. Ve doğada ve çözülmüyorlar senelerce. Denizlere de gidiyorlar sonra. Yani hayvanlar zehirleniyor. Onun için siz bundan sonra gittiğiniz pazarlarda plastik torba istemeseniz, yanınızda kumaş torba getirseniz ve çok iyi olur. En doğru Yeşil Çember gönüllülerinin üzerinde durduğu dört ana konu var. Enerji tasarrufu, naylon poşet kullanımı, organik tüketim ve doğaya zararlı temizlik maddelerinin kullanılmaması. Gülcan Niş bu konularda Türklerin dikkatini çekmek için birebir iletişim kuruyor. Onlara Türkçe broşürler vererek bilgilenmelerini sağlarken pazarda kullanmaları için bez torba da dağıtıyor. Sadece pazarda dolaşmanın yeterli olmadığını düşünen Yeşil Çember gönüllüleri, periyodik olarak ev ziyaretleri de yapıyor. Yanlarında tasarruflu lambalarını, broşürlerini alan gönüllüler evlerini dolaşarak tüm aile bireylerini çevreye saygılı olmaya davet ediyorlar. Ben hava görmüyorum. Buyurun. Cihazları tam e, kapatacaksınız. Senede 150 oyun. Şimdi size birkaç sayı vermek. Tabii ki kesinlikle e, örneğin bir televizyon kapatmakta sadece komanda ile kapatıyorduk. E, bir balkon açıyoruz, kalorifer açıkken balkon açıyoruz, e, camı açıyoruz, e, sonuna kadar kapatmıyoruz, kaloriferi kapatmamız gerekiyormuş. E, enerji lambaları kullanmıyorduk, bundan sonra kesinlikle kullanacağız. <gülüyor> yani. Diğer lambaları çöpe atıyorduk hı hı. E, ama öğrendiğimiz kadarıyla bunları aldığımız yerlere geri vermemiz gerekiyormuş. Evlerde ailelere tek tek ulaşan Gülcan Niş belli zamanlarda da Türklerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerde toplantılar düzenliyor. Bu toplantılarda hem ev hanımlarının sorunlarını cevaplıyor hem de çevre konusunda bilinçlenmeleri için materyaller dağıtıyor. E, hakikaten bilmediğimiz şeyleri bir buçuk sene içinde kurslara devam ettik, öğrendik. Çok güzel bir şey ama ben isterim, gönül ister ki herkes bilgilendirsin. Kaliferleri atıp camları atıyorduk. Bunu öğrendikten sonra onu yapmıyoruz. 
pilleri çöpe atıyordum. Onu öğrendikten sonra onu yapmıyoruz. Ondan sonra işte şu lambaları çöpe atmıyoruz. Yani bayağı faydası oldu bu. Yani bu Gülcan'ın bize öğrettiği bu şeyin yani. Alışveriş yaptığımız yerlerde poşetler var. Bez torbalar yok. Bez torbalar olursa tabii ki tercihimiz bez, bez torbalar olur. Genellikle temizlik ürünlerinde e, tamamen çevreye zararlı olan temizlik ürünleri kullanmışız bu zamana kadar. Bundan sonra bunları kullanmamaya dikkat edeceğimi e, biliyorum artık. Bir türlü toplumuyla da yakın ilişki konumundasınız. Diğer ev kadınları peki bu bilince sahipler mi? Hayır kesinlikle değil. Ama e, Yeşil Çember, bunlar bir sivil toplum örgütleri. E, bunların sayesinde artık bunları da öğreniyoruz. Gülcan Niş tüm bu çalışmalarında en büyük desteği Almanya'nın çevreci örgütlerinden Bund'dan alıyor. Bund sokaklarda ücretsiz bisiklet tamir etme çadırları kurarken Niş de hem bu çalışmalara katılıyor hem de çevresinde gördüğü Türkleri bu etkinliklere çağırıyor. Actually it's very necessary that we are uh, protecting our environment and we are very happy to have this Turkish group National Chamber in in the BUND and uh, as part of the community of the German community and we have a lot of Turkish people living in in Berlin so we also need them protecting the environment so we are happy to have National Chamber. <gülüyor> Kuzeyli Zomak Demir hakkında da mesela kadınları en çok ilgilendiren konulardan bir tanesi. Günlük yaşamımızdaki zehirli zomak demir hakkında işte bu plastik. Aslında çevre konusunda birçok insan aynı düşünceden kurtulamıyor. Bu kadar fakirlik, işsizlik varken sıra çevreye, ekolojik yaşama mı geldi diye düşünülüyor. Oysa çevreyi, dünyamızı bu kadar hor kullandığımız için bu kadar çok sorunumuz olduğunu anlatmak her zaman kolay olmuyor. Gülcan Niş de karşılaştığı insanlara bu yaklaşımı tek tek aşılamaya çabalıyor. Su vejeteryanım. Aa, çöplerime dikkat ediyorum. Çöpten sakınmaya mı dikkat ediyorum? Yani çöp oluşturmamaya. Ondan sonra kullandığım her şeyi satın aldığım ve her şeyin çevreye hiçbir şekilde zarar vermemesine dikkat ediyorum. Yani bu mendilden mesela zo başlıyor. Evet, gördüğünüz gibi cebimde kullandığım bir mendil. Bu yüzde yüz eski kağıtlardan elde edilmiş. Yani mendil bile satın alırken, mendil bile kullanırken çevreci olmaya ve dikkat ediyorum. Dizimden sakat olduğum için şey yapamıyorum ve bisiklete binemiyorum ama yani gittiğim yerlere ve trenle gidiyorum, otobüsle gidiyorum. Yani kullandığım şeylerin bitkisel olmalarına ve dikkat ediyorum. Bu belki de çevreci olmanın en büyük özelliklerinden bir tanesi. O eşyaları e, geriye ve dönüştürme olayı var. Yani fazla tüketmemeye çalışıyorum. Her ve konuda fazla tüketmemeye çalışıyorum. Ondan sonra kaynaklarımızı tasarruflu, e, verimli kullanmaya ve çalışıyorum. Boş zamanlarının çoğunu böyle şeyler için kullandığını görünce diyorlar. Neden de yapıyorsun? Ne veriyor sana? Yani ne faydasız o var senin için? İnsanları bilgilendirdiğin zaman sana ne faydasız o var? E diyorum ki bu dünya hepimizin, bu dünya hepimizin ve ben de sorumluyum. Bu dünyadan ben de sorumluyum ve bu sorumluluğu yüreğimin ta derinlerinde hissediyorum ve bunu. Ve diyorum ki dünyanın durumu o kadar kötü ki gerçekten çevreyi kirlettik, dünyayı kirlettik ve batırdık, mahvettik. Dünyanın dengesini artık denge olmaktan çıktı resmen. Benim yapabileceğim ve harekete geçirebileceğim çok şey o var. Yani o potansiyeli kendimde gördükten sonra tabii ki motivasyon da yükseliyor. E tabii ki verdiklerimin karşılığını da alıyorum. Somut olarak e, ve neler değiştiriz? O mesela e, derneklerde e, ve tasarruf lambaları e, ve kullanıyorlar. Ondan sonra da kadınlar mı e, mesela temizlik ilaçlarını ve de değiştirmeye başladılar. Bizi zehirli e, temizlik ilaçları ve kullanmıyorlar artık. Sonra çöp ayırmaya e, başladılar. Yani bir de çevreyi o duyarlılıkları arttı, sorumlulukları e, çoğaldı ve bildiklerini başkalarına anlatıyorlar. Ve ben en büyük e, başarı o olarak e, şeyi söyleyebilirim. Gittiğim her toplantıda ve söylüyorum ve bunu ve diyorum ki ben geldim sizi bilgilendirdim. Siz işte e, 20 kişisiniz e, şey olarak, unisel olarak ama dedi ve diyorum her kişi sizden 
5-10-20 kişiyi daha bilgilendirdiği zaman topun böyle yuvarlanması ve, ve gerek. Yani o sorumluluğu insanlara zor veriyorum ve tekrar gittiğim zaman söylüyorlar ve diyorlar siz toplantı yaptıktan sonra ben işte artık te, e, ve, e, ve televizyonu kullanmadığım zaman tam kapatıyorum, dikkat ediyorum. Yani e, kullandığım yani kaynaklarımızı daha zor verimli ve tasarruflu ve, e, kullanıyoruz ve diyorlar. Yani o, o değişiklikleri kendileri söylüyorlar ama en büyük şey olarak e, çok güncel olarak Berlin'de her sene 23 Nisan çocuk şenliği organize ediliyor. Ve, e, ve bu seneki şenlikte bu 23 Nisan şenliğini organize eden kişiler bizim çevre standartta bizim çevre standartları koymamızı söylediler. Gülcan Niş çevresinde söylenenleri aldırmadı. Kendisini çevreye adadı. Küresel ısınmadan dünyanın dengesinin bozulmasına kendisini herkesten daha fazla sorumlu hissetti. Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları için ben ne yapabilirim ki demedi. Sokağa çıktı, ev ev dolaştı. Kurduğu yeşil çember oluşumuyla hem Almanya'da yaşayan Türklerin hayatında hem de hepimizin yaşadığı dünyada koskocaman bir fark yarattı. Sevgili seyirciler, işte Almanya'dan Gülcan Hanım'ın hikayesi böyle. Sizlere fark yaratanlarda zaman zaman farklı coğrafyalara gidiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanını e, kolaçan ediyoruz. Sizden gelen önerileri değerlendiriyoruz ve gördüğünüz gibi gerekirse... Sırt çantamızı vuruyoruz sırtımıza. Dünyanın neresinde olursa olsun insanların arasında fark yaratan, özellikle Türk toplumu arasında fark yaratan, Türkler arasında fark yaratan isimlerin de peşine düşüyoruz. O yüzden bu programı nereden izliyor olursanız olun, bize önerin. Dünyanın neresinde olursa olsun, bizim hiç üşenme, üşenme, üşenecek halimiz yok. Nerede olursa olsun gidip onları bulacağız. Fark yaratanları bitireceğiz ama isterseniz çok kısa bir ara verelim. Bir Fark Yaratanlar programının daha sonuna geldik. Bugün karşınıza bambaşka bir hikayeyle çıkmıştık. Yine bu hikayeleri anlatmaya devam edeceğiz. Eğer Fark Yaratanlar programına katılmak istiyorsanız 0212 249 23 14 adresinden bize ulaşabilirsiniz. Ya da ya da internetten www.farkyaratanlar.org adresine girin ve formunuzu doldurun. Eğer diğer Fark Yaratanları merak ediyorsanız bütün videoları da burada yer alıyor. Hem Türkçe hem İngilizce olarak izleyebiliyorsunuz. The Seed Salonu'ndan size seslendik. Sabancı Müzesi'nden Sabancı Vakfı ile beraber hazırladığımız Türkiye'nin iyi insanların peşine düştüğümüz Fark Yaratanlar programını izlediniz. Yeni bir programda buluşuncaya kadar iyi günler, güzel günler diliyorum. Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar İnsanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyi.